Sziasztok! Biztosan nektek is volt már olyan problémátok, hogy nem tudtatok mit kezdeni a nyári almával, illetve ami lapotyogott a földre, a télire eltárolható almafajtákról. Az almamentéshez tökéletes, amikor reszelve tartósítjuk télire. A téli időszakban nagyon praktikus, mikor almás sütit szeretnék készíteni, vagy a reggeli zappelyhembe belekeverni, de csak magában megenni is nagyon finom. A reszelt almát üvegekbe szoktam eltenni tartósítószermentesen. A mai videóban az elkészítés menetét mutatom be. Az almákat megmosom, meghámozom, majd nagy lyukú reszelőn lereszelem. Abban az esetben, ha olyan almát használok, amelyik lepotyogott a fáról és kicsit ütődött, az ütődött részt eltávolítom, azt nem fogom felhasználni. Az almahéjat nem dobom ki, külön teszem, mert azt megszoktam szárítani. A csomákat sem dobom ki, mert abból meg ecet készül. Szívesen teszek fel videót ezekről is, ha érdekel. A lereszelt almához én nem szoktam cukrot hozzátenni, hanem akkor ízesítem csak, amikor felhasználom. De nyugodtan tehet cukrot, de akár fahéj is kerülhet bele. A reszelt almához érdemes picit citromsavat vagy citromlevet tenni és összekeverni az almával, így az meg fogja tartani a színét és nem barnul be. Igazából semmi jelentősége annak, ha bebarnul, csak jobban néz ki, ha szép alma színe marad. Az almát egy kicsit szoktam állni hagyni, hogy levet engedjen. A lereszelt almát befőttes üvegekbe teszem. Az üvegeket érdemes forró vízzel sterilizálni, ugyanígy az üvegtetőket is. Amennyiben használt üvegtetőt használsz, mindenképpen ellenőrizd, hogy jól zárnak-e, nehogy megromoljanak a befőttek. Többen megegyeztétek, hogy teljesen felesleges az üvegeket csirátlanítani. Én szoktam. A reszelt alma levét beleöntetre az üvegekbe, de akár külön is el lehet tenni ivólének. Ebben az esetben csak a reszelt almát teszed bele az üvegekbe, a levét pedig külön tartósítod. Szoktam amúgy almát úgy is eltenni, hogy mikor ivólevet készítek, az ivólevet tartósítom, és a maradék pépet teszem csak bele üvegekbe, ez is nagyon jó süteménybe. Annyi almát teszek az üvegekbe, hogy az üveg nyakáig érjen a gyümölcs. Meg is lehet nyomkodni, hogy több férjen bele. Az üveg nyakát körbe törlöm, hogy eltávolítsam az apró reszelt almadarabokat, és ráteszem az üvegre a tetejét. Nagyon fontos, hogy tiszta legyen az üveg, különben nem fog tökéletesen zárni a kupak. Tartósítószert nem használok. A reszelt almát én befőző automatában tartósítom, de ha neked nincs, akkor vizes dunzban is tökéletesen el lehet tenni. 90 fokon, 30 percig hőkezelem az almákat, majd mikor az idő letelt, kiveszem az üvegeket az automatából, vagy pedig leengedem a vizet. Ez követően mehetnek is a kamra polcára. Ti szoktatok így almát tartósítani? Köszönöm, hogy velem tartottatok. További szép napot! Sziasztok!